我就很郁闷。爸跟你跑，你郁闷啥呀？我的目标是年级前三呢。刘虎宁，你什么意思？就，哎，爸，您看看您，您平常晒个衣服，搬个沙发都胡说再穿的，您跑得了吗？就冲你这句话啊！明天早上开始，咱俩楼底下练，真的。到时候让你看看，把这双飞毛腿。龙年用广电，实惠到万家。新年换新机，就选真我 GT 五 Pro。真我提醒您，正片即将开始。专业热水器就选万家乐。万家乐提醒您，正片即将开始。刘国宝爸爸，听说你是一位编辑，是吧？是编剧，编剧。哦，那有点大材小用啊。呃，希望你呢给班级想一个宣传口号，呃，两句就行啊。要那种朝气蓬勃、朗朗上口的。不能装了，嗯，那么爱发号施令，我是你随便拆迁的。让我好好构思一下。那行，今天呢先这样。呃，刚才说的咱们这个比赛活动的摄影师呢和维持秩序的宝爸宝妈，咱们下次会议再讨论。老公，你们去哪儿了？一年三万勇往直前，还是太俗了啊！一年三万，我后想一年三万横,横、哎。刘向上，怎么回事？怎么果宁那个裙把我给踢出来了？啊，是吗？啊，我都没注意。你赶紧看看。哎呀，你老在群里不说话，老潜着水，估计是群主整理群信息的时候不知道你是谁，就给你踢了。可我毕竟是果宁他妈吧。怎么把我给踢出来了？真是！你赶紧给我拉回来啊！行行行，我给你拉回来。你在群里赶紧说句话啊，嗯、让他们知道你是谁。另外，你老用自个儿本名，人都不知道你是谁。群里都是谁谁妈妈、谁谁爸爸的。哎呀，你先把我拉进去再说。还有啊，你在那别的群里也说句话啊，别把你那名字改一改，别那个群也不知道你是谁，也给你踢出来，你更郁闷了啊、嗯！哎呀。我每天光那些工作上的事儿我都忙不过来，更别说在这种群里说话了。哎，但是不能因为这样他就把我给踢出来吧？太不尊重我！不是跟你说了吗？人可能就不知道你是谁。哎呀，真够呛！拉回来了啊！嗯，好。君主你好。我平时工作有点忙，不能及时回复信息，但是我先生在群里，有事他会转达我的，谢谢。您是谁呀、啊？我是刘果宁他妈。果宁还有妈妈呢。哎，这人什么意思呀、啊？啊，以为他撤回去我就看不见了是吗？哦，刘果宁还有妈，刘果宁没妈，他怎么来的？石头缝里蹦出来的，这人有病吧起来你，你睡什么睡？你知不知道我每天压力有多大啊？我每天面对的都是那二十几岁的小青年跟我来竞争，我天天给客户陪笑脸，无时无刻不关注那个客户群里的消息。你说我哪有时间去给那个什么家长群里回消息啊？但是也不能因为这样就把我踢出那个群吧？还说什么果宁没妈，太欺负人了。这不就是那谁他爸说呢？那就是一二货群里人都挺烦的。这低智商的人，你跟他计较啥呢？啊！我就是觉得委屈。哎，凭什么儿子的群把我给踢出来，然后女儿的群里面也不布置任务给我呀？给咱家布置了，不是给我任务了。那
为什么给你没给我？不是，咱就不跟他计较这些。你本来这些事儿吧，你让他们愿意弄。行了行了行了，睡觉。咱不是我刚睡好好的，你给我弄起来。你这会儿是，快点睡觉，我明天上班呢。哎呀，不许打呼噜啊！薛妈妈，我看群里咱孩子运动会好像还缺个负责摄影和维持现场秩序的人，是吧？是的，国宝妈妈，您那边是有认识相关的人吗？哎，老周，你能帮我找个专业的摄影师吗？找你们家刘向上啊。他是混影视圈的，能不认识几个好摄影吗？哎呀，不是，我说的不是那种什么拍电影、电视剧的，我是想找那个专门拍小孩的照片的那种。哦，这个得帮你好好找找，但是拍照片啊，可能会有点费事。呀，钱不是问题啊，关键是要专业。啊，哎，你你快点帮我问啊，最好下班之前你能给我一个回复。行。啊，好，拜托你了啊。找专业摄影师，啊，我男朋友行啊，我男朋友专业摄影的，帮你问问。哎，我要那种拍小孩特别专业的，特别专业，没问题，帮你问问。啊，好，好，好。哎，周文翰爸爸，你的这几个举牌呢，我都看了啊。我觉得其中第五版《小草茁壮成长》这个创意不错，可以用。嗯，呃，各位宝爸宝妈，你们觉得怎么样？没意见吧？完全没意见。薛妈妈说的对。哎，小弟，那我下班后签字做。好，那就辛苦你啊。呃，刘国宝爸爸在吧？你的这个口号啊，友谊第一，比赛第二，呃，努力拼搏，再创辉煌吧。嗯，也也挺好，但是呢，就是我感觉啊，稍显得老气和普通了。啊，那您有什么具体要求吗？你看看能不能再想一个有点特点的，让教委领导和学校领导一下子就记住我们一年三班。哎呀妈呀！好的好的，我再琢磨琢磨。就一个小学一年级孩子的口号，简直比我架构一个故事还要复杂。你的外卖。好，谢谢啊。不客气。婷姐，五金冰糖已经到货了。我人已经在超市了啊，绿豆马上就到位。哎，服务员，那个绿豆啊，绿豆。我呃，我要最好的绿豆，你们最好的是哪一种？这就是最好的，你要多少斤啊？呃，你给我来二十斤吧。您是来批发的吗？不是不是，我要给我闺女他们全班熬、哦、绿豆汤。哦，那二十斤有点多了吧？我估摸着十斤就足够了。啊、行，那您就给我来十斤，我要最好的啊。哦，就这个是最贵的。对对对对对，就就这样。你等着，我给你拿袋子去啊。好嘞好嘞。爸，要不您先热热身？热什么身啊？对你爸这么没信心？嗯，我这不怕您活动不开受伤吗？看不起谁呢？啊，两人三足，最主要的是这个节奏和配合，知道吗？啊，开始先迈这绑着的腿啊，预、哦、备。
，走，左右，哎，左右，左右，左右，儿子你怎么这么不协调你？啊，这是不协调吗？左右，左右，左右。哎，爸，你别说左右，我是你的左还是我的左？对，不能喊左右啊，喊一二是吧？一是这个绑着的，啊，一二一二一。二一，儿子，你节奏感不行啊你，跟上你这一节奏感不行，快一二一二一，你快点儿他，快点儿，快点儿，快点！哎呀，超时了十八秒，他那窝哥追跑的实在太慢，要不让他跑第二吧？哎，我计算过了。整体还是落后的，看来我们想的第一名够呛了。杨主爷，你能不能跑快点儿？哼，杭东哥哥，还有没有别的办法？我计算过了呀，让初一跑第一棒、第二棒、第三棒、第四棒都不合适。哎呀，那我们就得不了第一名了呗。哎呀，那还能有什么好办法？杨主爷，要不那些运动会你别来了，我们就能换替补上场了。嗯，我把我一定好好补。杨主爷，你知不知道你喊拖后腿？如果因为你输了比赛，我就再也不跟你好了。啊。爸，咱今儿还练吗？练，一会儿再练两圈啊！你让爸喘口气儿，啊！我看您这体力不支，也没法再继续了。不是体力的事儿，知道吗？是刚才这腰抻了一下，啊！就咱俩这个配合，这速度，还想拿你们班第一，门都没有。没事，爸不累。是我累了，我跑不动啊。你累了？哎呀，对呀、啊，累死我了！哎呀，哎呀，那你要累了，咱就回家休息。行行行，哎。你缓过来，咱再来练啊！半天回去啊，我跟大白踢会球去。你臭小子，你不是累了吗？就这样是吧？是是，对对对对对。哎呀，轻点，轻点。我就说你体质不行吧，你才陪你儿子跑了几圈，你这腰就不行了。哎呀，我这不是我体质不行，就是缺乏锻炼，肌肉松弛了，练练就好。得了吧，爸，我看您这也蛮心疼的，叫我小舅来吧，他体力没问题。你什么意思啊？啊？我跟你说啊，你这典型的弄虚作假、啊。那咋办呢？那我爸的体力，比赛都比不完。是那比赛重要还是你老爸重要啊？这完全是两个概念。出去，我好了呢。我祝你好不了。你说什么？臭小子！哎呀，不行，你再给我揉揉。啊？哎呀，放松放松。这样吧，你趴下，你趴下，你趴。趴不住。哦哟，嗯。外用致腹泻，妈妈更安心。丁桂儿齐贴，带您进入正片内容。行了，姑娘，别哭了。哎呀，行了，你不要哭了啊，姑奶奶。那你说怎么办？你体质那么差，你跑不快吗？那有什么办法呢？我不想失去国宝和糖豆这两个好朋友。初一啊，我跟你说啊，妈妈觉得呢，国宝和糖豆说的是气话。啊，他不可能真的不理你的。我爸说的不是你话，他真的不理我了。
。好好好，不哭不哭。哎呀，这事儿就怨你妈，天天把你圈在家里头，不让你出去锻炼锻炼，那能跑得快吗？你少在那站着说话，不腰疼啊？那你说怎么办？三二一，走！哎，小峰，那咱俩就说定了啊。那个周一的早上，咱俩在燕府小学门口集合。哎，你一定把你的设备都带齐了啊，我可要最好的效果。<笑>行，那就拜托你了。嗯。这还行不行啊？啊，我看果宁那项目是不是得放弃了？我今天主要是累着了。上午想了一上午，国宝他们那口号，说我还特意跑学校请教了一下果宁老师。你至于吗？那怎么办呢？任务派到咱这儿了，你不能给孩子丢了呢。啊。哎，我今天那摄影师可找好了啊，是我那助理男朋友推荐的。专门拍小孩的，挺好。可这钱谁出啊？啊，咱先垫上呗，回头大家 A A。我觉得你最好现在群里说一声，别最后大家都不愿意 A A。不至于吧？嗯，要不就谁愿意要谁出，那孩子们不都在镜头里呢吗？倒是啊，嗯。我提议啊，咱们再给孩子呢买点水果和营养餐，因为孩子们运动完之后啊，体力消耗特别大，这样呢能及时补充维生素和蛋白质什么的。以前我家老大参加运动会的时候，别的班级就这么做的，孩子们都可高兴了呢。哎，这高宇轩妈又在群里说，家长们是不是凑点钱给孩子们再买点水果点心？同意，凑钱啊。嗯。是不是？雨轩妈妈想的周到。哎，我觉得这提议挺好的。嗯。哎呀，要不你赶紧在群里回复一下，也刷一波存在感。我这一回复，他要让交钱，我肯定交了。交呗，反正又不是咱这一家，公摊。OK。同意。怎么才这么几个回复？这些人也太不拿孩子的事儿当回事儿了吧？雨轩妈妈，那一家交多少钱呢？嗯、一家先暂定一百吧，多退少补，或者多了的留下做班费。多少？一百哪儿够啊？那肖家瑞妈妈。你觉得拿好多钱才算金贵嘞？同问，同问，同问。我觉得怎么着一家也得五百吧。我今儿累了，我要早点睡了。
国宝那群里正在讨论集资多少钱呢啊？多少？五百。才五百？一家五百。一家五百。嗯。就买点水果营养餐，就要五百块钱。你自己看那群里吧。嗯。这肖佳瑞妈妈真是唯恐天下不乱啊！说开一运动会，要一家五百了，他不知道这孩子上学得多少事儿呢？那以后这钱该怎么交啊？人上一百，形形色色，今天晚上这群里肯定消停不了。徐梦瑶妈妈，徐梦瑶是谁啊？喂，你好，是杨楚仪妈妈吧？我是徐梦瑶妈妈。哦，你好，你好，呃，怎么了？呃，您在群里吧？看没看群里的动态呀、啊？我在啊，我看了呀。怎么了？觉不觉得每个家庭五百有点太多了？呃，是有点呗。你看，我就说吧，刚才我也问了好几个家长，都是觉得有点多了。哦，是，哈、啊，怎么了？那咱们在群里说说。嗯，您那，说呗。哎，那你看这样，呃，你先起个头，然后呢，我们大家伙跟着一起发言。我起。哦，您让我说啊？哎，不是，嗯、呃，我们大家都说，谁先想好了谁先说。哦，行。嗯，那我现在还没想好呢，等我想好了我再说呗。嗯，哈，这个徐梦瑶妈妈自己不想得罪人，想让我在群里出头啊，当我傻哦。多少钱都行，我家无所谓。哎呀，这个景甜甜，看吧。果然还是有明事理的人。五百块钱，你买多少水果啊？我看啊，买个五十的。还是江飞虎爸爸明理。那五十块钱的水果能吃吗？再说了，营养餐更得注重质量。哎，五百确实太多了，孩子根本吃不了，这就是浪费。那怎么叫浪费呢？那好多水果都贵呀，几十一个、上百一个的都有。孩子补充营养的事儿，那是绝对不能马虎的、嗯。我看没多少人同意交五百的，那可说不定。哎，现在的家长为了孩子有什么不愿意的？再来打一赌吧，看看到最后到底能交多少钱。行，我说二百，我赌三百，输了刷一个月的碗。没问题。哎，你干嘛去？你不是要睡觉吗？我得盯着这群里，看看到底要交多少钱。你说的那种是假嫁接水果吗？那种水果啊，看起来巴适，但其实啊，很多嫁接水果因为是把两种或者两种以上的水果混合嫁接，所以最后水果的养分反而被稀释了。哎，看起来安逸，但未必有营养啊。那个水果真的是咸的。学霸果然是学霸。说得好。顶。谁说好的水果都是嫁接？呃，各位啊，我总结一下大家的意见。呃，提议五百的呢，主要是担心孩子的营养问题；反对的呢，就觉得没必要和铺张浪费。呃，这样啊，咱们折中一下，一家三百，大家觉得怎么样？全群就数你话多，哎，不过还好，就这么一个反对声音了。哎，这群里啊，要没我这个主心骨，还真是不行。康乐，我让你顺带帮我做份合同，你居然连价钱都搞错了。今天早上我发过去，人家打电话过来把我一顿熊，差点跑了单。你说你是怎么搞的？你怎么做事这么粗心大意呀、啊
，要这单跑了，算你的还是我的？赶紧给我重做。怕跑单自己做呀，什么都让别人帮你。说我呢？我跟人康乐说话呢，关你什么事儿啊？我希望这笔电器订单，咱们能够达成合作。黄总，您放心，我们盛宝的电器啊，绝对是保质保量的，而且我们的售后也是最大的优点。我看中的就是这一点，希望这次咱们也一样合作愉快啊！我每次来你们盛宝啊，都有新的感触，就是。我就总感觉你们这个工作氛围啊，特别的好啊。<笑>那是因为我们企业精神讲究的就是团结一致、努力拼搏，嗯、所以大家呢都很有团队合作意识、嗯，啊，很能打成一片，嗯、这是我们非常引以为豪的。哎，你们干什么呢？哎、这真是打成一片了啊！不好意思啊，黄总，当着客户的面打架，你让人家怎么想我们公司？是那个陈静挑的事儿，他先拽我头发的。我怎么听说是你先泼人家开水的呢？如果我要是拿开水泼他，他早熟了，我还用动手？究竟是因为什么打架？我让你顺带帮我做份合同，你居然连价钱都搞错了，赶紧给我重做，怕跑单你自己做呀。新来的，嘴怎么那么臭？你以为你多香啊？啊！你要是拿了奖金，你也顺带分饿了点呗。你转正了吗？敢这么跟我说话？我就这么跟你说了。再来个嘴，叫你当爸爸。那个丁丁，他用开水泼我，你看，我这都红了，还有这儿，这儿都红了。看来是泼的不够，还能够让你在这儿颠倒黑白，搬弄是非。戴姐。你说什么呢？是你自己和秦总说实话，还是我听你说？您不带这么护犊子的吧？全销售部的人都看见他用开水泼的我，那全销售部的人是不是看见你欺负新人，让康乐给你做合同啊？那个陈晶，他仗着自己是老前辈就欺负我们新人，自己的合同自己不做，让康乐帮他做。结果呢？康乐把那个钱数搞错了，导致对方公司差点跑单，然后他就开始骂，我看不惯，就怼了两句。他狂卷命就犯，他不光让我帮他弄合同，他还让我帮他买午饭，从来都不给我钱的。什么上班要替他打卡，下班还要替他值班的。我没有。如果你没有，那今天早上那份合同出错就是你的责任。你作为一个老员工，犯这么低级的错误，这是不可以原谅的。如果你有，就是你把工作让别人替你完成，欺负新人，这是严重的玩忽职守。两个认一个吗？秦总，这个呀，是他让康乐帮他做合同的信息截图，您看一下。陈姐。你现在连合同都懒得做了吗？嗯，我只是觉得他现在在实习阶段，我想让他多积累一些经验而已。那要这么说的话，那份合同的提成应该是康乐的。凭什么？比你百十万人呢？比你拿钱不干活啊？秦总，这个丁丁他对我们老员工特别的不尊重，他根本就不把我们放在眼里。想让别人尊重你，前提是你要尊重别人。陈金。鉴于你的恶劣行为，我要把你降为初级业务员，跟丁丁还有康乐享受同等的待遇。还有，你让康乐帮你做的那份合同的提成百分之五十，归康乐。你加速，后方对手正在逼近，糟糕，您又被反超了，游戏结束。哦没错，啊！恭喜您取得了最后一名的好成绩，击败了全国百分之一的对手，在六十岁以上的这个圈子里可以排进前一百名。哎、这不完犊子了吗？得来。喂，小庄。啊，刘老师您好，我们和小说原作者聊了一下，他想约您见个面，谈谈改变思路。我们可能得去趟苏州。啊，要去一趟啊！啊
，咱能不能视频上聊呢？啊？呃，人主动来约咱们，您不去不合适吧？那行吧，行吧，那什么时候去呢？您确定去的话，我们再和作者沟通。好，你已经落后了，懒得人。停下来后跟您说。好，好，你们定时间通知我呗。哎，好的。来，来。你不是从来不加班的吗？怎么走这么晚啊？我这不等您呢吗？找您有点事儿。你不会又对公司有什么不满了吧？啊不不不不不不，我主要是为了感谢您的。感谢我啊？啊，呃、啊，为我们所有实习生感谢您。<笑>我也和你一样，帮理不帮亲。但大部分老板就不会这么做呀，他们不可能因为我们一个小实习生而去得罪那些手里有客户缘的老销售。因为我也是从实习生干起来的，我知道你们的辛苦。不过我挺佩服你的，你敢于给自己的朋友出头，没有明哲保身，这点在职场上很难得。我跟康乐情况不太一样，我家里条件还行，几个月不工作呢也饿不死，但康乐不一样啊。他只是这份工作养家呢，他不怕得罪人。嗯，不过我觉得你还是应该学一点职场生存法则，多交点朋友，要不像你这种性格，真的很难在公司混下去。我帮你按电梯。爸，你要出差啊？对啊，我要去见一下我改编那剧的小说原作者。那你还回来吗？废话。哦、啊啊，不是，我的意思是，你是运动会之后回来吧？我就去一天啊，放心吧，耽误不了你的运动会。嗯。啊，就一天呢？你什么意思？啊，不是吧？我是觉得吧，人都得服老啊。要不还是让我小舅子来吧。少废话，我肯定回来。我说各位宝爸宝妈，后天可就要开运动会了，咱班的水果和加餐到底还买不买？没得哪个说不买，但最后到底究竟是好多钱吗？不是说一家三百吗？加三百也太多了吧？不是多少的问题，主要是浪费。哎呦，你们要这么舍不得花钱，那我们家自己准备。对对对，自己准备自己就完了。对啊，你条件好，你买一千块钱一斤的水果也行。你觉得浪费，你买一块钱一斤的也行、啊。我第一次组织活动，履行家委会主任的职责就没人听，那我这以后工作还怎么展开？各位宝爸宝妈啊，我觉得啊，这是咱们班的第一个集体活动，大家就各自为政。就会让我们的孩子啊觉得这个集体不团结。我的意见啊，统一购买。哎，我说雨轩妈妈，至于吗？这个帽子扣的有点凶了才。那到现在也没商量出个集资标准呢。这不刚才一直在慢慢商量吗？嗯，要不折个中，二百五。我不同意，不同意。这数是不是有点太大？还是觉得有点。快点决定吧！哎呦，真是被这群里的人给打败了。怎么了？嗯。来来来。你自己看看吧，那。哎，嗯。哎，你呵呵什么意思啊？这意料之中啊！他们班上三十个学生，乘以平方计算的家长，每个人都有自己的思想、自己的盘算。他几句话，就想把这些都有独立思想的人摆平了，怎么可能啊？不是再这么等下去，这事儿可就都给耽误了。你别说话啊，咱不淌这浑水。各位
我来说个提议吧，大家看这样行不行？就是我们先找一个人把东西买回来，具体多少钱大家均分。这个主意巴适啊！那必须得保证品质，孩子们的身体比什么都重要。肖娇润妈妈，这个你放心啊，你可以把你平时买水果还有什么营养餐的那个链接发过来，呃，如果来得及我们就网上订，来不及呢就直接去买。哎，这个可以啊，哎，这样公平，咱们按票据均摊。我也同意，同意，同意，好主意，国宝妈妈好主意，这个办法好。嗯、这个刘国宝妈妈怎么这么爱抢我风头啊？那既然如此，国宝妈妈就辛苦您受累跑一趟呗，您能者多劳，辛苦一下吧。哦，我老公明天就出差了，我一个人在家弄两个孩子，时间上真的是有点掰不开。哪位宝爸宝妈辛苦一下？国宝妈妈，主要是吧，这个提议是您提的，大家呢又都这么信任您。您就辛苦辛苦呗，呃，要不找老人帮忙带下娃？这个高玉轩妈妈还教我一句，要不我去吧？啊、哦，谢谢糖豆妈妈，糖豆妈妈愿意辛苦一下呀？不就是买个水果吗？我去。哎呀，不是跟你说了吗？让你在群里别出声儿，这不是差点让人套进去吗？啊、那糖豆妈妈不替我解围了？这这，你现在肯定上了高宇轩妈妈的黑名单了。嗯，上就上，他能把我怎么着啊？啊，那老师解决了就行了。静姐，我后天去买水果，能用一下你车吗？怎么了？没事吧？小薇说她买东西没车，想问我借车，我借吗？我借呀。那人为你去的，你不借车行吗？怎么是为我呢？那还是为我呀，要不你自己去。哎，你也是，你说你什么时候出差不好，非挑这个时候。哎、你这都能甩锅呀？你啊，怎么就是为我了？明明就是为大家。嗯、小薇，你后天得举车啊。头别乱动，是在椅子不稳，我没换。得了吧啊，弄疼的可是你。哎呀，宝贝儿，爸爸要出差啊，在家呢要听妈妈话，知道吗？嗯啊。爸，我厕所没纸了，需要支援。等着等着，我给你拿。哎呦，哎呀，郭宝，你先赶紧自己吃着饭啊，今天是我送你们俩，妈妈可不能迟到，迟到了要扣钱的。来，就是。喂，啊，是我是我，啊，到楼底下了，好好好，我马上下来啊，马上下来。哎，你不吃早饭了？不吃了不吃了，拿一根油条行了。嗯，我找着啊。嗯，乖乖啊。嗯，爸爸再见。再见。哎，你到了记得给我们打个电话啊。嗯嗯嗯嗯。太爽了，爸你走了。嗯嗯，在家听你妈话，别让你妈生气啊。啊、哦。祝你们生活愉快啊。我走了。哎，你洗手了没有？没事，没沾上。什么没沾上？洗手去。熊孩子，这时间呀都让你俩给耽误了。你说你早上穿个衣服就得十分钟，还有你刘果娘，你那美术工具为什么昨天晚上不能准备好、啊？哎呀，那您不催我能不准备好吗？哎呦，妈妈，哥哥买的。刘果年，你怎么回事？那您光吼，我肯定能忘啊！哎呀，快快快！果年，刘，喊大哥哥。哎，我包好。静姐，小薇，这果年怎么又上去了？哎，我刚刚拿红领巾呢，妈妈着急上班。哦，那刘老师呢？哦，他出差了。哦，那静姐你去上班去吧，我送他们。啊，这不太好吧？我送一个也是送，送仨也是送。阿姨，您就放心吧。妈妈，我会听阿姨话的。那小薇，那就拜托你了啊！我今天呢是真的有点来不及了。行，你快去吧啊！谢谢啊啊！哎，来，快去，拿好包，听阿姨话啊。嗯。
，给我吧。那那我走了啊，快走。好，谢姨，再见。拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜国宝、哦，你妈妈这么忙啊？妈妈每天可辛苦了呢。哎，这边下大暴雨，又是打雷又是闪电的，所有航班都取消了，我现在回不去啊！不，怎么这样啊？真是要了命了。不是，明天那个运动会，你让我一个人弄两个孩子，我怎么弄得了啊？我本来说打个车去火车站，看能不能有动车什么的，现在连打车都打不着。不是，那现在怎么办啊？你也先别着急，你先去接孩子，我等会儿看看，这雨晚上能不能停，我能不能赶上最后一班航班啊？行吧，哎，你,你小心点啊。丁丁啊，嗯，那个我要去接一下孩子，你帮我盯一下啊。哎，那吴总合同等会儿要传过来了，一会儿传过来，资料发我就行。带走呢？呃，出去了。出去了？去哪儿了？呃，啥？我爸回不来了。你什么意思啊？啊？哎呀，接住我也。哎，你怎么有点幸灾乐祸的？不是，我就是担心。你说明天我就要参加两人三足的比赛了，我爸又回不来，你赶紧叫我小舅来吧。你爸那边是雷雨，那只是暂时性的。如果运气好的话，雨停了，也许他今天晚上就回来了。啊